హాయ్ హలో పొలిటికల్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది స్క్రోల్ అవుతున్న మెయిల్కి కానీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం డాక్టర్ జిందేల్ శాస్త్రి గారు నమస్కారం చాలామంది జాతకం చూసి పెళ్లి చేసుకుంటారు సార్ సో కొంతమందికి అయితే కలిసి వస్తుంది కొంతమందికి అయితే కలిసి రాదు జాతకం చూసి పెళ్లి చేసుకున్నా సరే కలిసి రాదు కొంతమందికి అండ్ డివోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు పేరు కనుక పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని అంటే ఏ ఏ రాశి వారికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సార్ నాగరాజు గారు ఈరోజు ఒక వివాహ దాంపత్య జీవితం అనే విషయంలో చాలా చక్కని ప్రశ్న నాకు ఇచ్చావు ప్రధంగా మా తల్లిదండ్రులకి మా గురువుకి నమస్కరిస్తూ ఓకే ఇద్దరిని చూపించామండి జాతకాలు చూపించాము అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి విడిపోయినారు అని అన్నారంటే నేను వాళ్ళు తప్పు పట్టడం లేదు నమస్కరిస్తున్నా కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న సమస్య జరుగుతున్నది ఎప్పుడు కూడాను వివాహ విషయాల ప్రక్రియ దగ్గరికి వచ్చేయాలకి ముందు సంబంధాలు చూసుకోవటం ఇప్పుడున్న కల్చరల్ పొజిషన్ ఒకప్పుడు అది ఇప్పుడు చెప్తున్న సంగతి చదువుతున్నా ఆయన అంత అయిపోయిన తర్వాత ముందు ఫస్ట్ వెళ్ళేది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారా అంటే కళ్యాణ మండపాలు ఎందుకంటే అక్కడ బుకింగ్ కావాలి కదా వీళ్ళు పెళ్లి చేయాలంటే అక్కడ డేటు తీసుకుంటారు మూడో నాలుగు ఈ డేటు తీసుకొని ఎవరు నాలాంటే అయ్యి కదా దగ్గరికి వస్తారు గురుగారు ఈ డేట్లు కళ్యాణ మండపానికి మాకు బుక్ అవుతున్నాయి వీటిలో ఏదో ముహూర్తం చెప్పమని అంటారు మీరు చూస్తారు కదా లగ్నం పంచాంగం అలా చూస్తారు కదా ఈ లగ్న పంచాంగానికి వచ్చేటువంటి వ్యక్తులు చక్కగా వచ్చి కూర్చొని గురుగారు వరుడు ఈయన వధువు ఈ వీరు వీరి యొక్క సంవత్సరం నెల రోజు అబ్బాయి దిది అమ్మాయి దిది ఈ రెండుకిని ఏకీభిందానికి సరిపోతున్నాయా లేదా అని అడిగితే అప్పుడు నీ లగ్నము రాసి నక్షత్రాలు ఏ నక్షత్రాలకి ఏ నక్షత్రం సరిపోతాయి ఏ లగ్నానికి ఏ లగ్నం సరిపోతుంది ఏ లగ్నానికి దీంట్లో ఒక పెద్ద విశేషం అని చెప్తాను దీనికి షష్టాష్టకములు అంటారు ఆరు ఎనిమిది ది ద్వాదశములు అంటారు ది ద్వాదశములు అంటే రెండు పన్నెండు అదైందా ఆయన సప్ సమసప్తమకములు అంటారు అంటే ఏంటి ఎదురెదురుగా ఉండేవి ఇవి పనికి రావు అని శాస్త్ర సంపదం అసలు మేము అవి చూసేదానికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వాలి కదా మాకు నువ్వు కళ్యాణ మండపం బుక్ చేసుకుని వచ్చి అమ్మాయి పేరు అబ్బాయి పేరు రెండు చెప్పేసి ఏదో ముహూర్తం చెప్పండి గురుగారు అంటే నాకు ఇచ్చే రూపాయి పోతుందేమో అని చెప్పేసి నేను ఏదో ముహూర్తం పెట్టకుండా ఎట్టుంటాను నాగరాజ్ గారు నీకు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రథమమైనటువంటి ఒక లక్ష్యం ఉంది దీనికి ఒక లక్షణం ఉంది ఒక విశిష్టత ఉంది దీనికి ఏదైనా సరే అమ్మాయి నక్షత్రం నుంచి అబ్బాయి నక్షత్రానికి చూడాలి ఇది ప్రధానమైనటువంటి గుణం సర్వాంతరయామి ఎక్కడ నేను అందుకని ఇందాక స్త్రీని గురించి అంతసేపు మాట్లాడాను నేను అమ్మ లేదు ఏం లేదు ఎందుకు చెప్పంటే స్త్రీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి పురుషుడు నీ పురుషుడి దగ్గర నుంచి నక్షత్రాన్ని నుంచి స్త్రీకి చూడకూడదు చూడరు కూడా చూడకూడదు కాదు చూడరు కూడా ఎవరు కూడా అయితే దీనికి ఇంకొక గొప్ప విశేషం ఏంటంటే తారాబలం చంద్రబలం తదేవ తారాబలం అనేది ఒకటి ఉంటుంది చంద్రబలం అనేది ఒకటి ఉంటుంది తారాబలం అంటే ఏంటంటే నీ నక్షత్రానికి ఆ నక్షత్రానికి తార ఎలా కుదిరింది అని చూసుకోవటం ఒక ఒక పద్ధతి చంద్రుడు చంద్రబలం తది అంటే రాశి రాశిని బట్టి ఈ రాశికి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూసావు షష్టాష్టకములు ది ద్వాదశములు సమసప్తకములు అనేవాడికి సెట్ అయినాయి లేదా చూడటం ఉంది ఇవన్నీ చూడకుండా మనవాళ్ళు రాగానే ఆ కూర్చోగానే లక్ష్మీ అనే అమ్మాయి పేరు ఉంది అబ్బాయి పేరు సుబ్బారావు అని ఉన్నాడు లక్ష్మీ అని అనంటే అశ్విని నక్షత్రం అవుతుంది సుబ్బారావు అని శతపిష నక్షత్రం అవుతుంది ఈ రెండింటికి పొత్తు కుదరదు నువ్వు ఏమండి ఈయన చెప్తాడు ఏమంటే కూర్చొని లక్ష్మి అంటే కుదరటం లేదే అంటాడు ఈయన త కూర్చున్న జ్యోతిష్కుడు ఎవరు కూడా తప్పు చెప్తాను వాళ్ళు అయ్యారు అంతా మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు ఎట్ట చేద్దాము అంటాడు ఆ ఏముంది ఆయన దానికి శ్రీ బెట్టి అయిపోతుంది అంటాడు శ్రీ లక్ష్మి చెత్త నక్షత్రం ఆ సరిపోయిపోమంటాడు అయిపోయింది కానీ లక్ష్మిది ఎక్కడికి పోతుందండి అక్కడ తల్లిదండ్రులు నామకరణం చేసినటువంటి పేరును తీసి పక్కన పెట్టి నీ ఇష్టమైనప్పుడు నీ పెళ్ళికి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక అక్షరం చేసేసి వివాహం చేసుకుంటే ఇబ్బందులు అక్కడ ఏమవుతాయి నీకు ఇలా జరుగుతున్నాయి మన సమాజంలో జరిగితే మాటలు చెప్పాను సరే ఇప్పుడు ఒక ఒక ఉదాహరణలు చెప్తాను ఇక్కడ నేను సరే ఈ సమాజంలో సహజ సిద్ధంగా జరిగేటువంటి గుణాలు మా దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు నా బొట్టులు ఏం చేస్తాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కరెక్ట్ కాదండి దీన్ని పరిహారం చేసుకొని మీరు ప్రయత్నం చేసుకోండి అని చెప్తాం లేదా కొంచెం టైం తీసుకోండి అని కూడా ఏదో చెప్తాం మేము లేదు కొన్ని అవసరం వస్తే చెప్పాల్సి వస్తే చెప్తాం అది సందర్భం సమయం బట్టి భగవత్ ఇచ్చే కానీ 
ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేకంగా రెండు రాసుల గురించి మీతో మాట్లాడతాను నేను ఒకటి తులారాశి ఒకటి కుంభరాశి ఈ తులారాశి అబ్బాయికి అమ్మాయిది కుంభరాశి ఓకే వీళ్ళిద్దరు వివాహం అవుతుంది ఏంటి పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ నీకు వివరణిస్తాను అదే సార్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెప్తే వినాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళిద్దరు కావరం చేస్తారనేది ఇంపాసిబుల్ విషయం ఏ నీకే నడుపు ఎందుకలా అంటారు తులారాశి అని అన్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరికైనా కూడా ఒకటే సిస్టమ్ ఉంటుంది అండి ఈ తులారాశికి వచ్చి చిత్తా నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదములు స్వాతి నక్షత్రం నాలుగు పాదములు విశాఖ నక్షత్రం మూడు కాలం మీద వస్తే తులారాశి అంటారు అలాగే కుంభరాశి అని చెప్పాం కదా అబ్బాయిది దాని దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకి ధనిష్ట నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదములు శల్పిష నక్షత్రం నాలుగు పాదములు పూర్వాభద్ర నక్షత్రం మూడు పాదములు ఉంటాయి అది ఆయన నక్షత్రంలో ఈ నక్షత్రం ఇది ఏ నక్షత్రాలైనా ఈ మూడిట్లో ఏదైనా కూడాను నీకు రాశి ఒకటే అవుతుంది అయితే దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాల్సి వస్తుంది ముందు నీకు ఒక మన భక్తులకు కూడా అర్థం కావాలి అని అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలకి తొమ్మిది గ్రహదేవతలకు సంబంధించి తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఉంటాయి ఇక దాంట్లో ఏమి నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఒక చదువు ఏమి ఉండదు ప్రతి రాశికి వచ్చేసి మూడు నక్షత్రాలు యాడ్ అయి ఉంటాయి అంటే రెండు నక్షత్రాలు సంపూర్ణంగాను ఒక నక్షత్రం ఒక పాదం కలిపితే అని తొమ్మిది వస్తాయి అన్నమాట అలాగే కూడాను ఎవరికైనా సరే టోటల్గా స్త్రీ దగ్గర నుంచి పురుషుల దగ్గర చూసిన పశ్చిమ నక్షత్రాలు కలుస్తాయి తొమ్మిది నక్షత్రాలు కలవు ఓకే పశ్చిమ నక్షత్రాలు కలుస్తాయి తొమ్మిది నక్షత్రాలు కలవు అవి ఏంటని కనిపెట్టాలి ఇక్కడ తొమ్మిది ఇక్కడ తీసేసాను కదా ఎనిమిదిని పశ్చిమిది ఉన్నాయి పశ్చిమిది తొమ్మిది అంత ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు కానీ చెప్పింది నాకు ఇరవై ఏడు అంత సంఖ్య తొమ్మిదే కదా తొమ్మిది మళ్ళీ తొమ్మిది ఇక్కడ పశ్చిమిది అంటే ఎంత సంఖ్య మొత్తం కలిపి అంత సంఖ్య ఇరవై ఏడు మళ్ళీ అంత వచ్చింది అక్కడ తొమ్మిదే ఈ తొమ్మిది అంటే ఏంటి నవగ్రహాలు అర్థమైంది అసలు పాయింట్ అర్థమైందా నీకు అంటే ఈ యొక్క గ్రహదేవతల యొక్క స్థితి ఏంటి అనేది దీన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి నక్షత్రాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం తులారాశి గురించి మాట్లాడుకున్నాం తులారాశికి ఏం చెప్పాను నీకు నేను ఫస్ట్ చిత్త నక్షత్రం ఫస్ట్ నక్షత్రం తీసుకున్నాం అక్కడ ఫస్ట్ నక్షత్రం ఏమి వస్తున్నది నీకు ధనిష్ఠ నక్షత్రం అని చెప్పాను నీకు ఏది కుంభరాశికి మూడు నాలుగు పాదాలు అక్కడ చెప్పాను చిత్త నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు ఇక్కడ చెప్పాను ఇది క్లియర్ క్లారిటీ ఇక్కడ లెక్క వేసుకోగా ఇక చెప్తాను దీన్ని లెక్క వేసుకోండి ఎందుకు కుదరదు ఈ రాశికి అనే దగ్గర అమ్మాయి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలని మీకు చెప్పాను అమ్మాయి తులారాశి అని చెప్పాను అద్భుతంగా ఉంటుంది తులారాశి అమ్మాయి కంటే చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ జ్యేష్ఠ మూల పూర్వాషాడ ఉత్తరాషాడ శ్రవణం ధనిష్ట ఏ పదం అయింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటికి వచ్చాం వచ్చాం కదా ఇక్కడ చిత్తగా ఒకటి చెప్పాను కదా నీకు అర్థం అవుతున్నదా చూడండి బాగా మా భక్తులందరూ కూడా చూడాలి దీన్ని నేను వేళ మీద లెక్కేసి చెప్తాను మీకు చిత్త ఒకటి స్వాతి విశాఖ అనురాధ జ్యేష్ఠ మూల పూర్వాషాడ ఉత్తరాషాడ శ్రవణం ధనిష్ట తొమ్మిదే వస్తుంది ఇక్కడ అంకెలు కూడా తొమ్మిది చెప్పాను బాగా గుర్తుందా మూడు 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 లెక్కలనే చెప్పాను నేను మళ్ళా చెప్తా చూడండి చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ జ్యేష్ఠ మూల పూర్వాషాడ ఉత్తరాషాడ శ్రవణం తొమ్మిదైనే ధనిష్ట ఏమైంది అక్కడ చిత్తకి ధనిష్ట ధనిష్టాధిపతి కుజ భగవానుడే చిత్తాధిపతి కూడా కుజ భగవానుడే రెండు నీ రెండు ఎగనెస్ట్ వాటిని ఒక దగ్గర పెడితే ఏమవుతుంది చెప్పు ఎందుకు చేసుకుంటే ఇబ్బంది వస్తుందంటే ఇందుకే వస్తుంది రెండు సమభలస్తులు అయినప్పుడు ఎవరో ఒకరైనా కూడా ఏ మైనస్లు సార్ వీళ్ళలో అంటే వీటితో పాటు ఏమి మైనస్లు ఉంటాయి మనస్తత్వంలో ఇప్పుడు ఒక మనస్తత్వమే కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కువ భాగం కూడా మనం ఏ దీనివల్ల దాంపత్య జీవితంలో ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి ఎప్పుడు అనుకో అనేది మర్చిపోయినప్పుడు తర్వాత ఒకరి మీద ఒకరికి సరైన అవగాహన కలిగించుకోలేనప్పుడు సరిగా ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానాస్పదమైనటువంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు అలాగే ఆర్థిక వనరుల్లో ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు లేకపోతే భర్త కానీ భార్య కానీ ఎవరైనా కూడా అనారోగ్య స్థితి కలిగినప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఎన్ని సమస్యలు అన్నీ ఏర్పడతాయి ఈ చిత్తా నక్షత్రానికి చిత్తా నక్షత్రానికి చేసినప్పుడు ధనిష్ఠ చేసినప్పుడు వచ్చే సమస్యలు అన్నీ వేస్తాయి అంటే ఏంటి ప్రధానంగా కూడాను 
ఇద్దరిది కూడాను ఏక నక్షత్రంలో గనక వివాహం గనక జరిగితే కొన్ని వేల జాతకాలని పరిశీలించిన నలభై సంవత్సరం అనుభవాన్ని ఇప్పుడు చెప్తున్నా మీరు చాలా జాగ్రత్తలు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా జాగ్రత్తలు చూసుకోవాలి అది చూసుకోకుండా కానీ చేసినప్పుడే ఇద్దరు తెలియగల వాళ్ళు ఇద్దరు మేధస్సు కలిగిన వాళ్ళు ఇద్దరు కూడాను మంచి ఉద్యోగము లేకపోతే మంచి పొరుగు మర్యాదలు కలిగ కుటుంబాలు వీటిని ఎవరిని కూడా మనం తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం ఏం లే కానీ వాళ్ళిద్దరు సెట్ అవుతుంది ఇంకోరు సెట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏ ఏ రాసి వాడికి ఇప్పుడు అది అది ఇంకోరు తీసుకుని పోయాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఇదే తులా రాసిన తీసుకుని పోయి మీనాకి తీసుకుని వెళ్ళు కుంభం తర్వాత ఏముంటుంది మీన రాసి ఉంటుంది దాని నక్షత్రాలకు ఏమవుతుంది అక్కడ పూర్వభాద్ర ఉత్తరాభాద్ర రేవతి దాని లెక్క చూడు ఇదే తులారాశి వారు ఇంకెవరిగా ఎవరెవరికి కలిసి రారు ఈ తులారాశి కుంభానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడాను కలుద్దానికి అవకాశం లేదండి తర్వాత మేషానికి కూడా కలపకూడదు మేసము సమసప్తకం అవుతుంది ఏడు డైరెక్ట్గా ఏడు అటు కూడా ఎట్లాంటి లెక్క మళ్ళీ ఏడు మీద లెక్క వేసుకుని చూడరు తుల వృక్షకం ధనస్సు మకరం కుంభం మీనం మేషం ఏడోది ఏడో తార అంటే నైధన తార అంటారు దాన్ని అస్సలు పనికి రాదు తక్కిందైనా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఏదో నేను ఇందాక చెప్పాను చూసేయండి ద్విదాదశ మనం లేకపోతే షష్టాష్టకాలైనా కొంచెం ఆలోచించవచ్చు కానీ నైధన్ తారని ఎవరైనా కూడాను విసర్జించవలసింది లేకపోతే జరిగితే ఏమవుతుందని అన్నామంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఏదో కారణం వల్ల మనం ఎక్కువ అనటం అనేది కష్టం కానీ డెఫినెట్గా మాత్రం డెఫినెట్గా కూడాను విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఏ ఏ కారణాలు ఎక్కువగా అయ్యి ఉండొచ్చు అంటారు అసలు వాళ్ళ యొక్క మానసిక పరిస్థితుల్లోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి తేడా రావడానికి అవకాశం కలుగుతుంది ముందు ఒక రకంగా మాట్లాడితే ఏంటంటే అసలు ఇప్పుడు అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎవరనేది మనం మనం ఒకరి మీద ఒకరిని నిందించడం నేను ఇష్టపడను కానీ కానీ ఎందుకు ఒక తెలియనటువంటి ఏహ్య భావం అనుకోండి లేకపోతే వాళ్ళని చూస్తేనే ఒక రకమైనటువంటి ఈమె వాళ్ళు ఇంప్రెస్ కాకుండా లేకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ఒక అనురాగం అనేది అక్కడ కలక్కపోవడం కానివ్వండి ఒక ఆప్యాయత కలక్కపోవడం కానివ్వండి ఇది మంది కదా మన కుటుంబం కదా నా నా యొక్క భార్య కానీ భర్త కానీ ప్లస్ ఎవరైనా కానీ అనే అభిప్రాయం రాకపోవడం ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంప్రాప్తిస్తాయి అనమాట అందువల్ల ఏమవుతుంది ఒక ఇష్టప్రీతిగా ఉన్నప్పుడు విధానము వేరే ఉంటుందండి నీకు చక్కగా కూడా ఎవరైనా కూడా ఒక మాటతో చెప్పాలంటే నీ ఫ్రెండు గబకన ఒక భుజం మీద చేయేసిన లేదు గబక్కన ఇంకొక మాట అన్నా లే తమాషాగా మాట ఇప్పుడు చాలా వల్ల వరడు ఉంటాయి ఎరా ఎదవా అంటుంటారు తమాషాగా అని కూడా అంటారు ఇది బాగానే ఉంటుంది ఏంటంటే మీ ఇద్దరు నమ్మకం ఉన్నటువంటి ఒక రిలేషన్షిప్ అంటారు దీన్ని ఆ రిలేషన్షిప్ సరి లేనప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరు పోయి నేనుండి ఏదైనా ఒక మాట అంటే ఏమంటే గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ ఇటు గురువు గారు అంటాం ఇది కామన్ సిస్టమ్ అలాంటి రిలేషన్షిప్ అనేది వాళ్ళ మీద ఆప్యాయత అనురాగానికి ఇది విరుద్ధం అవుతుంది ఎప్పుడైతే అలాంటి స్థితి వస్తుందో వాళ్ళు విడిపోతానికి మార్గం ఇంకెక్కడ ఉండదు ఆప్షన్ ఏంటి మరి దీనికి రెమెడీ ఏంటండి అంటే చాలామంది రాష్ట్రాలు ఇవి తెలుసుకోకుండా పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా దానికి రెమెడీ ఏంటి ప్రతి దానికి ఒక రెమెడీ ఉంటుంది నాగరాజ్ గారు డెఫినెట్గా కూడాను వివాహ పంతంలో ఎంతో కష్టపడి వంద సంవత్సరాల జీవితం వంశాంకురంగా పిలుకునే దానికి ప్రధానంగా వాళ్ళు చూపించుకోవటం అనేది జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రకారంగా లగ్నాన్ని చూసుకోవాలి దీంట్లో కూడా మళ్ళీ నేను చెప్పాను ఇప్పుడు రాసిన గురించి పడితే మాత్రమే మాట్లాడేదోటి లగ్నం అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానికి రకరకాలైనటువంటి గ్రహస్థితులన్నీ కూడా పొందిక చేసుకోవాలు అందుకని మన వాళ్ళు ఎక్కువగా కూడాను పంతొమ్మిదిలో ఇరవై మూడు పాయింట్లు వచ్చినాయా లేకపోతే ఇరవై ఐదు పాయింట్లు వచ్చినాయా లేకపోతే మనిషి గుణమా లేకపోతే దేవగుణమా రాక్షస గుణమా ఇంకా లేకపోతే జంతువులు ఏంటి ముంగి శాపమా లేకపోతే విరుద్ధ జంతువుల లేకపోతే శత్రు జంతువులు లేకపోతే మిత్ర జంతువులు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఎవరు చూడకుండా ఉంటారు నేను అంటావులా కానీ లగ్గన ప్రమాణం లగ్గన ప్రమాణం ఇది మాత్రం మర్చిపోవాలి దాన్ని బట్టి చూసుకోవడం ప్రయత్నించాలి సరే చూసిన చూడకపోయినా కూడాను ఇప్పుడు వరకు జరిగిపోయినాయి అనుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ అయిపోయింది అయిపోయిన దాని చరిత్ర ఇప్పుడు జరిగిపోయిన దానికి మనం ఇప్పుడు మనం ఏమి చెప్పలేము ముందు వాళ్ళకి జాగ్రత్త కోసం చెప్పాయి ఇవన్నీ నేను జాగ్రత్త చూసుకోండి అని చెప్పాను జరిగిపోయిన వాళ్ళ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కుంభరాశి గురించి మాట్లాడాను నేను తులారాశి గురించి మాట్లాడాను ఈ రెండు రాశులకి ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రజెంట్ పొజిషన్లో ఉంది తులారాశికి అర్ధాష్టమ శనేశ్వరుడు కుంభరాశికి ఏలినాటి శనేశ్వర ప్రభావం ఈ రెండిటికి ఇప్పుడు అలా ఎలా జరుగున్నా కూడా ఏదైనా అలాంటి ఇబ్బందులు కనుక కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది ఉంటే మీరు ఎక్కడ కూడా ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అసలు నాకు నెగటివ్ అనేది 
తీసుకోవద్దు అంటే ఎవరినైనా పాస్టర్ తీసుకోవడం గెలుస్తాం మీరు విజయం సాధిస్తారు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు దాని గురించి అసలు రెండో ఆర్గ్యుమెంట్ అవసరం లేదు దీన్ని చాలా పరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదు పరిశీలించి నేను చెప్తాను తర్వాత కదా అది కానీ ప్రప్రదంగా ఏదైనా చిన్న ఇన్సిషియల్ కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళకి రేపు రేపు మనం పశ్చిమదవ తారీఖు ఇరవై ఒకటో తారీఖు అంటే జూలై పశ్చిమిది ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు మన బ్రహ్మత్వంతో నరసింహ క్షేత్రంలో శని భగవానుడికి ప్రత్యేకంగా కూడాను ఆయనకి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం నువ్వుల నూనె నువ్వుల అన్నం జమ్మె గట్టలు ఇంకా వివిధ రకాలైన మూలికలతోటి హోమం అలా పదిహేను రోజులు ఇచ్చిన చేసే పద్ధతి రెండు సెంతులు చేసే పద్ధతి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏ విషయాలను కింద వాళ్ళని సంపాదించుకోవచ్చు అతి వీళ్ళకి ఎందుకు చెప్తున్నావు గురువుగారు నువ్వే అంటే కుంభరాశి అంటే అని ఏళ్ళ నరసింహ ప్రభావం నడుస్తుంది ఇక్కడ తులారాశి అంటే నాలుగో ఇది అవుతుంది అనమాట ఇది అందువలన ఇది అర్ధాసం అంటే మకరానికి నాలుగు అవుతుంది తుల వృక్షకం ధనస్సు మకరం నాలుగో ఇంట్లో శని భగవాను కుటుంబపరమైనటువంటి సమస్యలు వద్దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ దాంపత్యతం అనుకోండి కుటుంబం అనుకోండి ఏదైనా కానివ్వండి విద్య బుద్ధి జ్ఞానం తెలివి ఆలోచన ధనం ఇవన్నిట్లో ఇబ్బంది వస్తుంది అవి సరి చేసుకునే దానికి ప్రయత్నిస్తారని మా తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నీ తరఫున వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనసావాచ కర్మణ శ్రీనేశ్వరుడు అనుగ్రహ ప్రాప్తితోటి వాళ్ళు సుఖ సౌఖ్యాలతో దాంపత్యం జీవితం సంపూర్ణంగా జరగాలని మనసావాచ కర్మణ ఆస్వాదిస్తూ నమస్కరిస్తుంది థ్యాంక్ యూ